നമസ്തെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ദീപ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതും കൂടി പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഡൗട്ട് ഒരമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തേൻ ദിവസം കൊടുക്കാവോ സാധാരണ ചുമയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചാലിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ തരാറുണ്ട് പക്ഷെ ദിവസം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് അനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ ഡെയിലി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വയമ്പും ഇതൊക്കെ ഉരച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അശുഗന്ധ ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സാരസ്വത ഇഷ്ടം സാരസ്വത ചൂണ് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് അത് സജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്തായാലും ഇനി വേറൊരു അമ്മ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബഡ് ആണ് കുട്ടിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് ഉറക്കത്തിന് ഒരു റൂട്ടീൻ ടൈം വേണം അതായത് ഒരു പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അത് എല്ലാ ദിവസവും ശനി ഞായർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ റൂട്ടീൻ ആയിരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണി അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റൂട്ടീൻ നമുക്ക് വേണം കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ മേ ബി ഉറക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറഞ്ഞ് കുറേ തിരിഞ്ഞ് കിടക്ക ഉറക്കം ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വയറിലെ വേംസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ക്ലിനിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെമഡി ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തലയിൽ തേച്ച് ഡെയിലി തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി തലയൊക്കെ തുറത്തിയ ശേഷം കുറച്ച് രാസനാദ് ചൂർണ്ണമൊക്കെ തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു നോക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതായത് കുറച്ച് വലുതാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആറിലോ ഏഴിലൊക്കെ ആവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ബോഡി ഫുള്ള് വേർക്കും എന്നാലും അതേ കളിച്ച് വന്നിട്ട് അതേ ഡ്രസ്സിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ കുറച്ച് നമ്മളൊരു ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ ശീലിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ രണ്ട് നേരം നിർബന്ധമായിട്ടും കുളിക്കുക രാവിലെയും രാത്രിയിലും വൈകുന്നേരവും കളിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന ശേഷം കുളിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് നേരം പല്ല് തേക്കുക പല്പൊടിയൊക്കെ വെച്ച് രണ്ട് നേരം പല്പൊടി കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കണം പിന്നെ കുളിക്കുന്ന സമയത്തായാലും പ്രൈവറ്റ് പാർട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കുട്ടികളെ കുറച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് മാറ്റണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ കഴുകണം കൈ കഴുകാനാണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ വേംസിൻ്റെ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി കുട്ടികൾക്ക് മോഷൻ പോകും മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇച്ചിങ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത ദിവസം ചിലപ്പോൾ കയ്യൊന്നും കഴുകാതെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെയും അതേ ഒരു റൗണ്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും കൈകളൊക്കെ വൃത്തിയായി നഖങ്ങൾ വെട്ടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം നഖങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവിടെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് സ്കൂളോ എവിടെയും തുടങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ പരിരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരമ്മയുടെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം റോസ് വാട്ടർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് കണ്ണിൽ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കണ്ണിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറയണം കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊ
കുറച്ച് നേരം വായിൽ വെക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അരിമേധാതി തൈലം മെഡിസിൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ രണ്ടും ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്